O verão está chegando pra praia desse geral. Menos eu, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Atrapalhando o vídeo de vocês um segundo pra falar que dia 23 de novembro a loja Standard estará em Black Friday com promoções no nosso site e ofertas relâmpagos divulgadas no nosso Facebook. Então já curte lá a nossa page que eu vou deixar o link aqui nos comentários pra você não perder essas ofertas, beleza? Então galera, bom vídeo pra vocês com esse outro apresentador aí. Valeu! Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Luiz e pessoal, todo mundo sabe que o verão tá chegando e com ele também tá chegando o calor. E todo mundo sabe que a melhor solução para se refrescar é ir pra praia ou pra piscina tomar aquele refri ou aquela gelada. E praia! Uhul, yeah! Vamos pra praia, rapaziada! Mas se você, assim como eu, mora numa cidade que não tem praia e também não está de férias, a única maneira é buscar soluções alternativas para se refrescar na rotina, não é verdade? E é nesses momentos que surgem aquelas dúvidas. Cremilda, eu estava pensando aqui, meu amor, o que você acha da gente trocar o nosso velho ventilador por um ar-condicionado novo? Floriano já não era sem tempo, não é verdade? Eu falo isso pra você todo ano. Aquele ventilador velho de 1961 que a sua mãe nos deu de presente de casamento já está ultrapassado. E se você não trocar, eu quero divórcio. Por isso, hoje a Loja Standard vai te ajudar a escolher o que é melhor para a sua situação aí. Um ventilador ou um ar-condicionado nesse verão de todos nós. E nós separamos alguns critérios onde o produto que tiver o melhor desempenho vai pontuar e no final você já vai saber o que é melhor para você. Beleza? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é da função e funcionalidade, já que eles possuem características totalmente diferentes. A função nesse caso, claro, é nos refrescar. Até aí tudo certo. Mas como cada um faz isso, é que é o bom. O ar-condicionado tem a função de alterar a temperatura de um determinado ambiente. E como que ele faz isso? Ele retira a umidade do ar. Por isso, quando você está andando na rua, que você toma aquele pingo de ar-condicionado, é exatamente isso. É aquela umidade do ambiente que ele está expulsando dali e deixando na temperatura ideal. Enquanto isso, o ventilador é o contrário. Ele não altera a temperatura. Na verdade, com as hélices dele, ele cria uma força que faz o ar rodar e isso cria uma brisa, uma sensação agradável né, de vento. Mas a temperatura em si ele não altera. Por isso, se você mora num lugar muito quente, não adianta ventilador, você precisa mesmo de um ar-condicionado para ficar tranquilo. Nesse critério, o ar-condicionado pontua. O nosso segundo critério é o preço. Nós fizemos uma pesquisa e o ventilador, o modelo mais básico aí que você encontrar, é na média de uns 50 reais e o modelo mais top que a gente achou foi na média aí de uns 400 reais. Enquanto o ar-condicionado, o modelo mais básico que a gente encontrou foi 700 reais e o modelo mais top foi 5 mil reais. Na verdade, a gente até encontrou modelos acima desse valor, só que a média é essa, de 700 a 5 mil reais. E por isso, o ventilador com uma margem de 300 reais a menos do modelo mais barato de ar-condicionado ganha e ponto para o ventilador. Agora nós vamos falar um pouquinho de consumo de energia. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal falando só disso. Eu vou deixar o card aqui em cima. Então, depois desse vídeo, vai lá e dá uma conferida para você economizar energia na sua casa. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta pagar barato em algum aparelho e depois ver que a sua conta de energia aumentou muito e você, na verdade, está pagando mais caro. Por isso é importante prestar atenção, antes de comprar um produto, no símbolo da Procel, que é aquele símbolo da economia de energia que vem do ladinho. Bom, segundo a Eletrobras, se você usar um ventilador ou ar-condicionado durante 30 dias no mês e 8 horas por dia, o ar-condicionado vai gastar uma média de 80 reais, enquanto o ventilador vai gastar 17 reais. É claro que isso varia de modelo para modelo e da sua região aí quanto custa a eletricidade. Mas no geral, essa é a média. Por isso, nesse ponto, com 70 reais de economia mensal, quem ganha é o ventilador de novo. 
Bom, e o nosso próximo ponto é manutenção e instalação. O ventilador, a maioria deles são plug and plays, principalmente os ventiladores de mesa e de coluna. Então eles não precisam de uma instalação técnica ou algo do tipo, é só você conectar na tomada que ele já funciona. Enquanto a maioria dos ar-condicionados, eles precisam sim de uma instalação mais técnica de um profissional qualificado. Por quê? Geralmente o ar-condicionado tem duas peças, uma dentro da sua casa e uma fora, que é onde ele está jogando toda a umidade. Por isso, você precisa furar a parede e ainda fazer a conexão elétrica e você, sem o conhecimento técnico, é melhor contratar alguém para fazer esse serviço. Por isso, você acaba pagando um pouquinho mais, mas é até melhor para você não comprometer a sua instalação elétrica e também o aparelho. Nesse ponto, quem ganha é o ventilador pela facilidade que ele oferece. Bom, e em relação à manutenção? Os ar-condicionados, eles exigem uma manutenção maior, porque eles têm aquele filtro contra bactérias e poeira, certo? E esse filtro ele tem que ser limpo a cada mais ou menos um mês. Por isso, você precisa ter um cuidado maior com o ar-condicionado, fazer uma manutenção aí, até para não afetar a saúde aí do pessoal da sua casa ou do seu escritório aí, não é verdade? Em contrapartida, o ventilador basicamente não precisa de manutenção, principalmente os de torre e os de mesa também. Por isso, nesse ponto, quem pontua é o ventilador. Bom, galera, e depois de analisar esses quatro pontos, o nosso grande vencedor é... Rufem os tambores! O ventilador! É isso mesmo, galera, o bom e velho ventilador. Na nossa opinião, ainda é a melhor solução para você se refrescar durante esse verãozão de ai meu Deus. Mas se você mora numa região muito quente e está disposto também a investir um pouquinho mais de dinheiro, é claro que a nossa recomendação para você é o ar-condicionado. Em contrapartida, se você quer gastar menos, ter uma economia maior e só se refrescar, não mora numa região muito quente, o ventilador aí é a melhor opção para você. É claro que essa é a nossa opinião e eu queria muito ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários também. Compartilhe esse vídeo com a sua família e os seus amigos para mostrar para ele também essas diferenças, se estiverem em dúvida, se inscreve aqui no nosso canal para ver o vídeo que vai sair semana que vem e deixa aqui o seu like também, porque isso ajuda muito a Loja Standard e o Luiz conseguir crescer mais o nosso canal. Galera, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo que sai semana que vem. Valeu e tchau!